¿cómo están? Yo soy José Ramos del canal José HTV. Ayer estuve utilizando el set de Blade B10 y definitivamente me gustó. Creo que es un equipo muy cómodo. Tiene sus puntos fuertes, al igual que sus puntos... Y los puntos que no me están gustando, pues son muy pocos en realidad. En cuanto al precio, es un precio que está relativamente dentro de la gama media, entonces está bastante bien eso. Este que es de 64 GB lo puedes encontrar en un precio de 5 mil pesos para abajo, unos 4 mil 800 pesos dependiendo de la tienda en aproximado. Entonces, este es un equipo de 4 mil 800 pesos, ¿ok? Tengan esa mentalidad. Eh, un equipo que compite con un Redmi Note 7 de 4 GB también. Un equipo que está un poco más caro que un Huawei Y9 y está a un precio muy similar a un Huawei Mate 20 Lite. Entonces, para que tengan más o menos esas, esas ideas. Puedes encontrar un Samsung M30 más o menos en este precio ya. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar con las impresiones. Definitivamente lo agarras, lo cargas, lo ves y, y dices, wow, ZTE cambiaste. ZTE lo está haciendo muy bien y ZTE principalmente te adaptaste a las tendencias de hoy en día. Porque como lo que está haciendo otras marcas, también lo, están, lo podemos ver acá. Ves el equipo por atrás y piensas tú que es metal, lo tocas, es plástico. No soy muy fan del plástico, pero es un plástico que no se siente barato. Es un plástico que se siente relativamente de acuerdo a la gama. ¿okay? No, se siente, no se siente mal. O sea, lo puedes seguir agarrando y cargando sin funda. De hecho, creo que tiene un muy buen agarre y se adapta muy bien en la mano. El equipo no está curvo, sin embargo, tiene un, un, un buen agarre. Es decir, el equipo me, me gusta bastante. De hecho, lo estuve utilizando sin funda. Y como cualquier otro equipo de plástico, pues se va a estar rayando fácilmente. Entonces, puntos... Puntos, bueno no puntos, es, es, es lo que siempre pasa Hablando del detector de huella que está en la parte de hacer arriba del logo de la marca Vean, voy a poner el, de, el dedo en 3, 2 Ok 3, 2 Ok, o sea tienes, tienes como Como ese pequeño retrasito de lo que está pasando Es, es mínimo, o sea es un segundo y un segundo pues no es nada pero no, no es de esos equipos que pones el, el la huella y luego, luego ya se desbloquea. Sin embargo, es un detector que sigue siendo rápido y nunca me dio ningún problema alguno. Y sobre todo es muy fácil y cómodo de agarrar y alcanzar. El desbloqueo facial puedo ver definitivamente una mejora al Blade B9. Eh, este lo siento mucho más efectivo en lugares con poca luz. En lugares con mucha luz definitivamente te lo vas a estar desbloqueando. Pues de manera casi inmediata obviamente vas a poder todavía ver tu lock screen. Va a verificar tu rostro, ahí está, y ya se va a desbloquear de manera efectiva y también con poca luz. Ahí está el equipo, ahí está, como pueden ver básicamente es casi el mismo tiempo. Es bastante cómodo para utilizarlo en la noche. Y de igual manera la pantalla es un punto muy importante porque el equipo... El equipo, el, el equipo es curvo, no es cuadrado y no es muy pesado Entonces lo puedes sostener por largos periodos de tiempo sin problema alguno Vas a poder ver tu serie, tu contenido en Netflix Una pantalla con un buen color, un buen contraste, buena saturación Siento que está en el punto en, el punto en medio Y la pantalla siento que está muy inclinada a colores un poco más fríos Para que tengan más o menos eso Y en cuestión de personalización de la pantalla no, no hay mucha O sea, no vas a poder personalizar bien los tonos eh, dentro de los ajustes Sin embargo creo que siguen estando Pues bien, o sea no, no tengo ningún problema con eso En cuanto a multimedia déjame decirte que también El audio es bastante fuerte en la bocina Y la calidad se ve mejorada al modelo del año pasado Esta la siento un poco más No tanto más fuerte sino un poco más dinámica Todavía le falta No contamos con una certificación Como la competencia se lo puede dar de Dolby o algo por el estilo sin embargo, cuando usas audífonos también se escucha bastante bien. Nunca tuve ningún problema con el Bluetooth. Ese es punto que mencionar porque luego hay equipos que de plano no, se puedes con no te puedes conectar. Un punto muy fuerte de este equipo definitivamente es la cámara frontal. Yo creo que la cámara frontal combinada con el diseño va, va como los puntos más fuertes del equipo. Un punto... O sea, la batería es buena y, y más bien, la batería no me sorprende. Porque son 5 horas, horas de pantalla que me dio para un uso de 17 horas por 3200 mAh. amperios. La autonomía de la batería es buena, pero simplemente es buena, no es excelente. Yo pensé que iba a tener tal vez una autonomía un poco más fuerte, eh, considerando que está el equipo relativamente puro en cuanto a capa de personalización. 
En cuanto a batería te digo que tienes la ventaja que tienes Obviamente entrada tipo C y uses el cargador se va a cargar bastante rápido No tengo bien los minutos contados porque nunca he contado los minutos Sin embargo la ventaja es que pues como ya es tipo C se va a cargar mucho más rápido el equipo Pero en cuanto a batería no quedé asombrado Quedé, es una batería creo que pasable 17 horas de uso, 5 horas de pantalla y un uso ligeramente pesado Si no es que ya un poco más pesado en cuanto a juegos, el equipo te los va a correr sin problema alguno Nunca tuve ningún problema en juegos o multitarea Entonces también eso es un punto fuerte del equipo eh, Definitivamente no, no tanto fuerte, pero un punto que me gustó Es una buena experiencia No sientes que es de esos teléfonos eh, baratos que los tienes Y estás teniendo problemas para pulsar el teclado o algo por el estilo No, o sea, se desbloquea, verifica tu rostro Vas a poder estar navegando Es una respuesta bastante, bastante rápida no sé si el equipo cuente con una protección de pantalla, o sea, nunca he visto que diga Gorilla Glass o algo por el estilo Pero pues lo he traído sin funda, no se me ha caído, lo traigo con las llaves, con las monedas Y la pantalla parece pues resistir, o sea, no, no sé, no es algo que se haya rayado o algo por el estilo La cámara frontal, te digo que es un punto que me gustó bastante, creo que captura fotos muy bonitas Al igual que en modo retrato Y la cámara trasera siento que tienes que tener siempre activado lo que viene siendo la cámara inteligente Porque cuando no la tienes activada En algunos lugares con poca luz Se va a ver un poco seca la fotografía Y esto como que te pone la imagen seca Para no perder detalle Entonces recomiendo tener siempre la cámara inteligente activada Digo pues ya viene en el equipo Instálala Digo activala perdón ya está instalada Y pues me gustó es decir o sea lo, lo traigo bastante cómodo lo saco, lo saco del pantalón Lo uso lo empiezo a utilizar es bastante cómodo utilizar con una sola mano y además se adapta bastante al diseño de hoy en día con este World Drop Notch. Es un equipo casi, casi toda pantalla. Todavía tenemos un, un pequeño marco aquí en la parte inferior del equipo, pero de igual manera creo que se respeta bastante. Esta es la versión de 4 GB de memoria RAM, lo cual pues es, se justifica el buen rendimiento que trae el equipo. Y la capa de presunición de ZT es, es mínima, o sea, es mínima. Y, Z, y Telcel obviamente te va a estar llenando de aplicaciones, las puedes borrar. Eh, como cualquier otro equipo, pero pues sí Yo creo que la, los, el punto más fuerte que me ha gustado hasta ahorita el equipo Definitivamente es el diseño Materiales de construcción, son materiales de construcción Por la gama, o sea, misma sensación que te da un Y9 Que te da una 50, un M30 Entonces, los materiales están dentro a lo que estamos esperando Cámara frontal me gustó mucho, cámara trasera Activa la cámara inteligente Vamos a ver un poco más, hablar un poco más de todo esto en el review para que lo puedas ver mejor, este es un video platicado, un video de impresiones, ya te la sabes Entonces con esto me despido, yo soy José Ramos del canal José HCB Creo que me dejes tu opinión en los comentarios del ZT Blade B10 ZT Blade B10 Y dicho esto, te veo en la siguiente, gracias